today uh so today we'll be going to discuss about uh, you know diwali the true meaning of it and uh, as you all know that india is a very vibrant country and we have festivals all across countries uh, in different parts of india india is like not just one nation it's a lot of many nations inside india uttar pradesh itself is the fifth fifth largest country if uh, you go by population right so basically in india you have so many different countries in itself and so many different cultures diversities and so many different festivals and out of which i think diwali holi and some of the few festivals are so so prominent which is uh, which everyone celebrates and but uh, you know do we really know the meaning behind those festivals uh, that we have or is it just like ki theek hai yaar ek saturday sunday ya matlab long weekend mil gaya तो छुट्टी पे जाते हैं या कहीं घूम के आ जाते हैं घर वालों के साथ या फिर चिल करने के लिए गोवा चले जाते हैं सो इज इट बिकॉज टूडे इट्स बिकमिंग लाइक दैट इफ यू यू नो टॉक टू द यंगर जनरेशन दे ट्रीट इट एज की ठीक है अभी छुट्टी नहीं मिल रही थी काफी दिनों से तो अभी एक लॉन्ग वीकेंड मिल गया सो लेट्स यू नो गो समेर आउट एंड गो फॉर अ thing so that that is how it has become uh, now it is because people are not realizing the importance and significance of it and they don't know the deeper aspects of it why this uh, you know why this festivals are so so important in our uh, you know existence so uh, we'll try to uncover and discover all those things you know and uh, apart from that should i keep it in english only right everyone is comfortable right okay so uh, let me know if anyone is not comfortable okay so uh, basically i'll try to give in english so that uh, it's not too boring also uh, okay so right basically we'll try to understand and discover and uncover uh, there are so many different uh, you know series of historical events which have happened uh, according to our scriptures that we'll try to understand and we'll understand what is the you know propaganda uh, why द मतलब अगर आप 20 साल पहले देखोगे दिवाली जिस तरीके से सेलिब्रेट की जाती थी वो आज नहीं की जा रही है राइट मे बी हमारे पास वो फटाके होंगे जो पहले नहीं हुआ करते थे बट द इंथुजियाजम और द यू नो डीपर क्या बोलते हैं इंटेंट जिसके जिससे हम वो सेलिब्रेट करते थे दिवाली को दैट इज नॉट दैट इज मिसिंग टूडे सो वील ट्राई टू अनकवर एंड डिस्कवर यू नो ऑल दोज एस्पेक्ट ऑल्सो वॉट इज हैपनिंग रियली की वाई दैट हैज यू नो uh uh the younger generation is not able to understand the significance of these things and we'll try to uh you know and i'm uh, very happy that you are the few chosen ones who wants to understand this significant uh, things because people don't uh, you know turn up uh, we have so many people in the whatsapp groups but only few people turn up because uh, only few people are jigyasu who wants to understand the things in the deeper manner right because otherwise क्या है ठीक है मतलब चल रहा है चलने दो जैसे चल रहा है यू नो नोशन बट मेजरली यू हैव कम यूर इन टू दिस सेशन व्हिच मींस दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन अ डीपर मैनर एंड आई थिंक यू आर द फ्यूचर सो आई रियली अप्रिशिएट एंड यू नो फॉर योर टाइम सो लेट्स स्टार्ट basically we'll be covering four uh, major themes in this presentation right and uh, first part we'll discuss about the purpose and the meaning of diwali in very short uh, manner okay uh, we'll go to the etymology of it the root uh, uh, meaning of diwali and festivals and utsav and everything then we'll turn up to you know uh, essence uh, over this rituals what is the deeper essence of this things and then the third thing is what is the principles that we can practically take and apply in our lives and the fourth one is the notable events that happened during this season of diwali there are a lot of things which happened during this diwali and which you might not know uh, which very few people know about uh, so we'll cover and uh, uncover that also so uh, let's start so first of all what is the purpose and meaning of diwali right so if i ask you according to you uh, what do you think what is the purpose of uh, in, in our meaning of diwali and i want everyone to be interactive and you know share some things whatever they know it might be okay uh, if it is wrong but i, I uh, please do share according to uh, you know on a social level uh, that all the family people come together 
and unshared the history of it. Uh, why it is actually celebrated because of the Ram's arrival in Ayodhya back after 14 years. So uh, let's try to understand, first of all, the meaning of festivals in the first place before understanding about Div Diwali. So if you go by etymology, uh, Utsav means Ut and Sava. And Sava means worldly sorrows and Ut means Rhu, which means Utsav or festivals, as you call it, uh, uh, like in the Hindi, we call it Utsav, right? So uh, Utsava is removal of worldly sorrows, which means ki at a, this is the time when you know, uh, you remove the worldly sorrows by it's self explanatory right? Because at that time of the year, as Abhinav said, uh, you know, we all come to the uh, uh, Yeah, who is this dot? Uh, probably you can name yourself. Right, so, uh, right, so basically, Utsava, uh, which means removal of worldly sorrows, right? Which means if you see in a deeper aspect, we see, uh, we have a lot of festivals around the year. Uh, uh, unfortunately, we also call it, uh, you know, Bakri Eve, where we, call, uh, we, you know, where we are slaughtering an animal in front and, you know, uh, that is also called as festival. But that, I think, like, if you understand it rightly, it is not removal of worldly sorrows. You are improve, you know, increasing the worldly sorrows, which is not the actual meaning of festival, right? So basically, we should understand Festival is the removal of worldly sorrows, not, you know, adding more to it, not adding, you know, doing, you know, uh, uh, cruelty in, in the name of festivals. So, first of all, that is the, uh, you know, Vedic meaning of what is Utsava. And uh, basically, if you see, uh, uh, festival is all about did I enjoy or it's more about did I upgrade myself rather than, so actually, uh, if you see from external world, it's it things like it seems to be like okay, Instagram pe achhe achhe story. Uh, Pakistani neighbor pe achhe achhe na. I would request. Right. So, uh, right. So basically, uh, first of all, yeah, festivals is about not just externals it is all uh, it is about externals you you know light up dia you uh, uh, get the lantern you uh, ab dia lagate ho ab rangoli banate ho ab festivals mein sweets banate ho you know you call up family members and everything but that is externals but from internal sense it is also did i upgrade myself during the festival did i you know worked upon myself so we'll discuss about this in the theme three also more practically where uh, we discuss about more anarthas and everything but yeah it's more about questioning yourself uh you know not just from externally uh you know upgrading yourself not just from externally uh but also internally also uh did i reach from freedom of burden of work studies to freedom of lust greed and anger we'll discuss about this uh you know uh, in the in the uh further parts so probably i'll just skip it uh now but yeah basically Holy day. Uh, so basically, if you go to the etymology, uh, holy day, holiday, which you call right in English, it's a uh, it's a day very uh, you know which is given for a holy day, which means at least one day a week you become spiritual and you try to you know put some uh, you know uh, time on spiritual things. That was the root cause of holy day. If you go into the etymology of it, etymology means if you word ka agar aap root nikaloge, jisne banaya tha, wo kaise bana tha, wo root word kaise aaya tha. To agar aap holiday ko dekhoge, wo abhi holiday ho gaya, but pehle wo holy day bola jata tha, right? And it was at least kya, ठीक है, एक दिन आप at least church में जाओगे और you know भगवान के सामने आप जो भी whatever you know those मतलब uh, Christians do, so at least it was there kya, ठीक है, at least सात दिन में से एक दिन but at least spiritual right that was the root meaning of it so why do we celebrate Diwali uh, basically uh, I'll just skip this uh, because I think but if you see the uh, meaning of Diwali it is if you go to the etymology backstory in the second session but section but first uh, etymology ये root cause uh, root words का देखें हम तो deepavali right which means deep and avali and deep का मतलब होता है lamp and avali का मतलब होता है rows of lights right so basically and diwali and that is why आप diwali को जब भी देखोगे it is 
you know uh, signified with a dia because that word deep is uh, you know in, ingrained in it right and light ka significance kya hai yahan pe what what does light signifies it signifies the removal of inauspiciousness why because agar hum log uh, dekhenge ram after so many years uh, when he came to ayodhya ayodhya was just like a ghost city matlab 14 14 saal ke liye jab ram wahan pe nahi the everyone was like it's uh, you know it has become a ghost city everyone was not very happy because uh, ram ko dekh ke logo ko you know because that that was ram rajya then right and people used to be very happy seeing that uh, you know supreme personality of godhead in front of them the the lord is in front of them and that used to get, delight them but when the lord is not there they were all like very morose and what uh, when lord finally came it was and that is why everyone lighted the uh, to remove the inauspiciousness right so that is the root cause of dipavali but the said through this uh, you know no one teaches the deeper aspects of diwali but instead we are taught the propaganda on our lords so i'll just you know share a video and we'll just see uh, what is what is happening today agar aap dekhoge diwali hum pehle kaise manate the aur abhi kaise manate hain so aap logon ne kashmir files dekhi hogi to unke jo director hai vivek agnihotri unka ek speech hai so I, we'll just try to see and you know what he's trying to say and we'll just try to analyze that there is awaaz aa rahi hai sabko is it audible definitely a war okay there is definitely a war which is being waged against india and it is happening because of the global market the western world has to market its products its services and it is not possible if you have such diverse culture in india with every state celebrating different festivals believing in different uh, things eating different kind of food wearing different kinds of clothes it doesn't work for branded uh, marketing companies they want one style all over the world every, right? they want one every festival you see in the they want one style all over the world because agar marketing companies ke liye agar bahut sare different ऑडियंस एंड सेगमेंट्स होगा किसी को मार्केटिंग समझ में आता है इफ यू वुड हैव लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा बट अगर आप उनकी मेंटालिटी को चेंज कर दो क्या ठीक है आपको आपकी मेंटालिटी को इस तरीके से कर दे क्या जो भी हो जो भी फेस्टिवल हो आपको इसी तरीके से मनाना है देन दैट थिंग थिंग्स वुड चेंज तो आप आप देखोगे दिवाली में क्या होता है रक्षाबंधन में क्या होता है दिवाली पीपल हैव स्टॉप गिविंग मिठाईस टू ईच अदर व्हाट आर दे गिविंग they are giving chocolates or some kind of a western packed products which look huge but inside there is hardly anything <laughs> like america everything looks so big shallow from inside what happened right agar aap dekhoge ki raksha mandir mein bhi kya deta hai bhai apni behan ko celebration cadbury ka right you don't give mithai or you don't give real things as such uh wo hand written letters aur wo sari cheezon ka zamana chale gaya bilkul bhi matlab i think we were small then हमने देखा भी होगा अभी तो आई थिंक दिखते भी नहीं है वो सारी चीजें राइट सो बोलने का क्या मतलब है राइट व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैज हैपेंड दिस इज ऑल अ प्रोपेगेंडा व्हिच हैज यू नो मेड कि यार वेस्टर्न सारी चीजें अच्छी हैं और आपको चॉकलेट्स देना चाहिए या ये सारी चीजें करनी चाहिए राइट देन यू नो गोइंग बैक टू द रूट्स एंड ये सारी चीजें क्यों है बिकॉज़ वी आर नॉट रीडिंग आवर स्क्रिप्चर्स वी आर नॉट reading our scriptures we are not trying to understand our philosophy we are not trying to understand ki yaar hamara culture kitna kitna zyada rich tha and uh, you know we don't have the right kind of people uh, to talk about this and that is why you know ethicraft club exists and we are trying to you know trying to give this message at least to the few audiences who are you know very interested uh, for such topics to discuss upon happens now only one thing western style partying 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 drinking 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 or ordering pizza that's all happens in every single festival in india is it true who has uh, experienced this kisne experience kiya hai isko chahe durga puja ho chahe ganesh chaturthi ho chahe whatever navratri ho pizza aayega raat ko and drink hoga aur ye sari cheeze hongi party hoga dj ke songs to alag hi level bajte hain आपको पता भी नहीं उस भगवान से कुछ लेना देना भी नहीं है उसका मतलब आइटम सॉन्ग बजते हैं इन इन द फ्रंट ऑफ 
मतलब भगवान भी बोल रहे होंगे यार बस करो मतलब क्षमा कर दो मतलब क्यों कर रहे हो इस सच्चा मत लेके आओ मेरे को बट ये सब मत करो मेरे साथ बट वॉट इज हैपनिंग बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रूट मीनिंग पीपल आर जस्ट मतलब हम अपने आप को बोल रहे हैं हिंदूज एंड वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल जस्ट यू नो कि ठीक है यार हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वगैरह वगैरह लेकिन आप रियली really क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आर यू क्वेश्चनिंग दैट आर यू सेलिब्रेटिंग वॉट वॉज सपोज टू सेलिब्रेटेड और कुछ अलग ही कर रहे हो आप अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो बस पार्टी करने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हो आप एस्केप करने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हो दैट शुड नॉट बी द थिंग राइट रादर यू शुड अंडरस्टैंड द डीपर एस्पेक्ट क्या ठीक है क्या है क्यों है कैसे है कैसे मनाना चाहिए राइट and that is what we'll discuss in the next uh, uh two themes also so uh yeah i hope all uh, all uh, you all are there right you can message who is there here and who is excited for the uh, uh, you know what uh, the discussion ahead i want yes no whatever yes abhishek harsh tushar prithu baaki sab kahan right you can matlab you can see matlab what happens actually in uh, dandia and matlab agar aap matlab this is very sad to say but i have to say matlab i have to uh, you know share the reality but agar aap dekhoge ki navratriyon ke time pe log glamorization or matlab matlab that is the time when people think yeah this is the time that i could get a partner and aapko pata hai ki us time pe 20 30% 30% condoms ka sale badh jata hai and i was hearing a uh, matlab uh, a fact by a gynecologist he said that mumbai ki baat hai i live in mumbai so i i can talk about here so uh, there is a jogeshwari there is a doctor gynecologist and uh, he is a devotee of krishna and so he said that ki uh, around agar aap dekhoge navratri ka time aata hai october ke aas pass so jo november uh, december ka time hota hai wahan pe sabse zyada log aate hain washing ke liye matlab फेस्टिवल्स को हमने क्या बना दिया है मतलब हम नवरात्रि में माता को छोड़ो आप ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स वैरायटी ऑफ थिंग्स जस्ट फॉर आर सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट वेट डूइंग इज दिस द रियल हिंदू दैट वेट यू नो मतलब हमें कुछ पता भी है कि फेस्टिवल क्या है हमें पता है कि वो माता कौन है या हमें पता है कि गणेश चतुर्थी में वो गणेश कौन है उन्होंने भगवद गीता लिखा है थोड़ा भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं राइट बिकॉज ही हैज रिटर्न द भगवद गीता कुछ सोच समझ के लिखा होगा उन्होंने बट भगवद गीता का तो कभी बात भी नहीं होता गणेश फेस्टिवल्स में वाई इज दैट सो because people just take the parts which they like jo usme usko maza aa raha hai aur jo achhi cheeze nahi lagti hai na jo matlab boring si cheeze hai usko side mein chhod dete ho lekin wo boring si cheeze hi essence hai uska matlab aap aisa samjho ki aap hum abhi bahut baat karte hain you know matlab hindu rashtra ki aur akhand bharat ki and whatever and whatever but who, this people who talk about that they haven't read a shloka of bhagavad gita how will they save If you don't know what you're saving, right? आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या सेव कर रहे हो क्या है वो चीज पहले जानो तो फिर उसके बारे में बात करो बड़ी बड़ी सो जस्ट भगवा पहनने से या फिर यू नो डीपी लगाने से स्टेटस लगाने से यू वोट बी अंदू सो कॉल हिंदू बट रियली आप अगर आपको यू वॉन्ट टू बी अ रियल हिंदू एंड यू वॉन्ट टू रियल सनातनी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिप्चर्स वॉट इज रिटर्न भगवद गीता वॉट इज रिटर्न महाभारत अदरवाइज यू विल बी जस्ट लाइक ठीक है अनदर फेस्टिवल में आप भी दिख रहे हो उन दो चार लोगों के साथ दारू पीते हुए दैट वोट मेक अ डिफरेंस राइट सो या so this is the problem your definitions are slowly being changed jargon is being changed your lifestyle is being changed there is a cultural war and we are not even aware of this there is a cultural war and we are not even aware of this kitne logo ko aap logo ko pata tha ki aisi cheeze bhi thi You can write in the chat. कितने लोगों को पता था कि ऐसी चीज हो रही है एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस ओके मरेश इज ओके नो आई वॉज नॉट मरेश वेरी मच सो मरेश इज वेरी एक्टिव बट अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी लोगों का क्या था पीपल आर नॉट एक्टिव या तो आप लोग हो ही नहीं यहाँ पे या तो ठीक है को भी नहीं था, को भी नहीं था, right? so that is why coming to such is very so, आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी तो एटलीस्ट आप हफ्ते का एक घंटा दे सकते हो एटलीस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड समिंग्स अराउंड दिस थिंग्स 
बिकॉज अदरवाइज तो बाकी सारी चीजों के लिए हम टाइम दे रहे हैं यूट्यूब पे हम कितना चार घंटे देखते ही है राइट right? कितने सारे रील्स पे आप अगर आप डेली का देखोगे इंस्टाग्राम पे आपका कितना टाइम जा रहा होगा व्हाट्सएप पे कितना टाइम जा रहा होगा सो एटलीस्ट यू नो टुडे वी प्रोमिस दैट एटलीस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स अराउंड आर स्क्रिप्चर्स एवरी वीक एटलीस्ट एक घंटा तो दे, देंगे हम दैट इज वॉट वी शुड प्रोमिस एटलीस्ट ऑन दिस दिवाली ऑन दिस ओकेजन ऑफ दिवाली राइट देर इज डेफिनेटली अ सो इंडियन एजुकेशन टू शो वॉट इज वॉट वॉज सो ही सेट देर इज अ प्रोपागेंडा दैट इज गोइंग ऑन and now i would like to you know show how is that propaganda is happening just a small piece of it as a bahut sari cheez hai but i'll just try to show you a small snippet of it system ncert books ke upar ncert books aap log sabne padhi hogi hai na cbse board mein to at least padhi hai sabne maharashtra board ya kahin aur pe nahi padhi ho but cbse board mein to sari no padhi hai aur almost up board aur kafi jagah pe chalti hai right cbse is all over it so ncert books mein kya likha hai पेरेंट्स जो है सभी बच्चों को बहुत मेहनत करके बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाते हैं ताकि वो अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सके अपने कल्चर के बारे में जान सके बट क्या कभी पेरेंट्स क्रॉस चेक करते हैं कि यार जो जिस उम्मीद से हम उन्हें भेज रहे हैं क्या सही पढ़ाया जा रहा होगा सही इंफॉर्मेशन मिल रही होगी बिकॉज आज जो चीजें हम दिखाने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे क्या एनसीआरटी की बुक्स में कंप्लीट फेथ किया जा सकता है या हमें ऑन गार्ड रहना पड़ेगा हमेशा चेक करते रहने के लिए कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रहा तो चलिए आपको कुछ चीजें दिखाते हैं तो आपके सामने बाल रामायण चैप्टर है हिंदी की बुक का छठी क्लास का उसमें देखिए क्या क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है सीता बिना भात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे तुम किससे सहमत हो राम या सीता कारण बताते हुए उत्तर दो देखा कितने सटल तरीके से इसमें एक 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 उंगली उठाई गई है भगवान के कैरेक्टर पे कि राम जी बिना बात के राक्षसों को मारा करते थे मतलब ऐसे ही वो मार देते जब मन उठा उठे और काट दिए किसी को भी बेवजह पर इसका आंसर और इंटरेस्टिंग है आंसर देखिए क्या दे रहे हैं लोग सीता दैत्यों के संघार के संबंध में कुछ दूसरे तरीके से सोचा करते थे वह चाहते थे कि राम आकार राक्षसों को वध ना करे उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया मतलब वो चाहती है हमारे बट बिना कारण हो कोई कारण हो तो उन्होंने सोचा कि मैं किडनैप हो जाती हूँ हाँ। तो राम बिना बात के जो कुछ राम जी का जो कुछ नहीं कर रहा जो राम जी के लिए बुरा भी नहीं कर रहा उसको भी राम जी ऐसी मार देते हैं तो मैं किडनैप हो जाती हूँ तो कोई कारण मिल जाएगा जस्टिफिकेशन हो जाएगा भैया की हाँ इसलिए मारा फिर मारना राम से इसलिए रावण के बहुत सारे फैन आ जाते हैं राम रावण जैसे लोग हीरो बनते हैं और राम जैसे को बुरा बोलते हैं और ये बात तो यहीं तक सीमित नहीं रह गई ये बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी चाह चुकी है भैया बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम जैसे जो कोर्सेज हैं उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट में पोएम बढ़ाई जा रही है सीता महारानी के ऊपर क्या पोएम आई एम सीता हु इज नाउ रोमिंग इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ लव मैं लाचारी में ऐसे प्रेम के वश में ऐसे जंगलों में आप दर दर भटक रही हूँ अकेले मतलब माता सीता की कितनी गंदी मेज बनाई ना कि बेचारी है अबला है इसको बोलने का हक नहीं दिया जाता ऐसे ही है जो हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा पूजनीय है माता सीता उनको ये बेचारी बता रहे अरे माता सीता तो वो पर्सनालिटी है जो बचपन में शिव जी का धनुष जिसे कोई भी उठा नहीं पाता था उसे खेला करते थे उन लोगों में जरा बता दू जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी हो कि भैया ये वही माता सीता है जब भगवान राम आए माता सीता को बोलने की मैं जा रहा हूँ मेरे को वन जाने का आदेश मिला है और मैं अकेले जाऊंगा तो माता सीता ही भगवान राम के सामने बोली मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके दुखों में आपके साथ रहूंगी चाहे वो वन ही क्यों ना हो तो इतनी बोल्ड थी माता सीता और ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जाती थी देखिए कैसे आपके इमोशन के साथ खेल करके अपने प्रोपोगंडा को पुष्ट किया जा रहा है क्योंकि रामायण तो पढ़ा नहीं रामायण के जब रामायण खत्म हो जाती है तो रामायण के बाद जो है वाल्मीकि जी आनंद रामायण लिखते हैं जिसमें भगवान राम के राम वा, वापस आने के बाद की जो कथा है वो सब डिस्कशन में थोड़ा बहुत चल रहा है तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा रिकैप किया जाता है तो उसमें जो जन्म कांड है लव कुश का जब जन्म कांड है तो उस कांड में भगवान राम बता आप लोगों को समझ में आगे बाकी टू मेक दॉइंट तो बेसिकली you can understand ki uh, you know what is going on on our cbse textbooks also and agar aap uh, thoda sa change uh, change.org aur aise kafi sare websites hai aap dekhoge usme kafi sare petitions filed hai aur kafi sare right to information wale uh, bhi uh, dale hue petitions 
to you know get the source of whatever they have written in the cbsc books but they have not yet replied that so and because the historians agar aap uh, i can share that video also because the romila thapar and lot of historians which have written this books i have a very good bias around and they are very leftist and that is what we are reading uh, and they don't believe in a lot of things and that is why they tweak according to whatever they like to and what and that is the fact and that is what you have to learn agar aap wo nahi padhoge to aapko marks nahi milenge right and that is why we have to by default chahe na chahe aapko karna hi padega aur padhna hi padega aur wohi answer likhna padega right and and that is why uh, you know if you don't have right people who have gained the knowledge from the right places you will end up at the wrong places you will end up with the wrong information राइट एंड इसलिए हमें राइट स्क्रिप्चर से पढ़ना चाहिए राइट लोगों से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन करना चाहिए कि यार ये स्क्रिप्चर से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए उसके बाद ये स्क्रिप्चर्स को जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पूरा इंटरनेट पढ़ना चाहिए क्वेश्चन करना चाहिए कि यार ये बंदा सही है कि नहीं सुनने के लिए और उस बंदे से जब सुन रहे हो तो फिर अच्छे से सुनना चाहिए पूरा डिटेल में समझना चाहिए राइट एंड यू कैन सी मतलब की ना मतलब क्या स्टार्चर था वुमेन्स का मतलब सीता माता का यू सी एंड यू नो सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट वुमेन ऋषिज ऑल्सो देर आर वुमेन मतलब जिन्होंने मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया जिन्होंने काफी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द वैदिक टाइम्स राइट उनके बारे में हमें नहीं पता जाता बट हमें पता जाता है कि यू नो इन द वैदिक टाइम्स दिस वुमेन्स वॉर यू नो मतलब आप देखोगे अगर दो युद्ध मतलब रामायण और महाभारत दैट ऑल स्टार्टेड विद अ वुमेन दैट वॉज द वैदिक स्ट्रक्चर दैट यू नो पीपल हार्ड इन द वैदिक टाइम्स मतलब कितने बड़े बड़े दो हमारे पुराना उसके ऊपर पूरे हैं दैट द होल सोल बेसिस ऑफ दैट इज अ वुमेन जिसके ऊपर लड़ रहे हो राइट अगर माता सीता के वजह से पूरा रामायण लड़ रही है एंड दैट इज द स्ट्रेच दैट इज द थिंग यू नो दैट इज द रिस्पेक्ट दैट वुमेन्स आर गिवन इन द वैदिक टाइम्स राइट जस्ट नॉट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्ती की ठीक है एवरी मतलब इक्वल राइट्स ठीक है बट यू शुड अंडरस्टैंड क्या ठीक है देर इज सम गुड एस्पेक्ट that men's can do and there are some good aspects that women can do women are more emotional women have you know different kind of characteristics characteristics which men's cannot have and men's have some characteristics which women cannot have so you cannot equate matlab aap zabardast nahi bolenge yaar main chimpanzee hu right chimpanzee ki alag characteristics hai aapke different characteristics hai so you have to you have to understand kiya theek hai both have different different kind of personalities and we should respect and dono ke andar wo zyada important hai and we should respect each other that is the thing बट जबरदस्ती वी शुड नॉट बिकम ट्राई टू बिकम आर्टिफिशियल एंड अगर आप देखोगे कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या हो रहा है इफ यू सी दर्ड्स अब सीमेंट के एड्स में आपको क्या जरूरत है एक यू नो बिकनी में एक यू नो माता जी माता जी को रखने के लिए वाइट इज आपनिंग वाइट दैट लस्ट इज यू नो ऑब्जेक्टिफाइड बाई वुमेन्स आर ऑब्जेक्टिफाइड इन टू डेज एड्स और टू डेज मूवीज आप कोई भी एक मेरे को आइटम सॉन्ग दिखा दो या फिर कोई भी एक रैप दिखा दो जिसमें मनी वाइन और लड़की के बारे में उस उस सॉन्ग में नहीं है कोई भी हनी सिंह का या कोई भी कोई भी आप निकाल लो कोई भी रैप सॉन्ग निकाल लो जिसके अंदर इट इज नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग इधर वुमेन मनी और वाइन दैट इज ऑल दे राइट मतलब आपको इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ी दिखा रहे हैं इतना सारा गोल्ड चेन दिखा रहे हैं वुमेन्स दिखा रहे हैं वाइन दिखा रहे हैं वाई दैट इज नॉट राइट राइट मतलब वो सही नहीं है आपको सबको पता है बट फिर भी वो दिखा रहे हैं और उसी तरह सब जा रहे हैं राइट and that is what is glamorized and that is what when people fit jayenge matlab karenge right so that is what is happening with the society and i think there are few people who are trying to understand these things like you all 15 people in this session 14 uh, 14 people excluding me who are trying to understand and you know uh, there is some hope for the society from you guys so i would urge you all to you know read scriptures and understand it okay तो अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये सारी चीजें हो गई मतलब अभी हम थोड़ा पॉजिटिव सेंस में जाएंगे काफी सारी चीजें हमने प्रोपोगंडा और ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया बट नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू नो गो इन टू डीपर यू नो पार्ट ऑफ वाई दिस दिवाली इज सेलिब्रेटेड वॉट इज द एसेंस ऑफ दिस एंड वॉट इज प्रैक्टिकल फॉर अस दैट विल अंडरस्टैंड ओके सो द स्पिरिट ऑफ दिवाली इज टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस क्योंकि ये जो लोग थे मतलब आप समझ रहे हो कि दे वर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून दे हैड एवरीथिंग इतनी सारी दासिया थी आप आपको अगर कोई कल कर, कल को कोई बोले कि यार आपको पूरी प्रॉपर्टी मिलने वाली है अपने फादर की और आपके फादर की पूरी प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट 
मतलब ही इज लाइक मे बी यू नो अंबानी जितना आपके पास पैसा है पूरा पूरा राज्य है और आपको बोले क्या ठीक है आपको वो नहीं मिलेगा आपको चौदह साल के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा यू विल नॉट बी द नेक्स्ट हायर हेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वट वुड बी योर रिएक्शन आप रिवॉल्ट करोगे राइट आप समझ लो मतलब पूरा अयोध्या और पूरा वो पूरा बस अयोध्या नहीं था पूरा पूरा जो पार्ट ऑफ यूपीएन काफी सारा है वो पूरा था दशरथ महाराज के पास ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग दैन ही हैड सो मच थिंग्स बट राम उनके सबसे बड़े बेटे को ये मिल रहा है कि ठीक है अगर आपको वो नहीं मिलेगा और उसके बदले आपको नहीं मिलेगा वो तो ठीक है बट आपको जाके वन में रहना है फॉर द नेक्स्ट फोर्टीन ईयर्स यू जस्ट इमेजिन मतलब आपको एक दिन जंगल में बोल दे जाने के लिए तो हालत खराब हो जाएगी चूहे मतलब बिच्छू साप वॉट एवर राइट मतलब खाने के लिए क्या करूंगा सब लेके जाओगे आप इतने बड़े बाप के बेटे हो तो फिर आप पूरा सामान सामान लेके जाओगे अपने साथ में पूरा बटोर के दे डेंट टेक एनी थिंग कैन जस्ट इमेजिन के कितना सेक्रीफाइस किया वाई डिड दो सेक्रीफाइस की ठीक है उनके पिताजी ने उनको आ, 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 क्या नाम है वाव दिया था कि ठीक है मैं आपकी तीन चीजें बोलूंगा और उन्होंने फिर वो वाव रखने के लिए अपने फादर्स का वर्ड्स रखने के लिए दे डेड इट दैट वॉज द रिस्पेक्ट ऑफ वर्ड्स बैक देन मतलब मतलब किसी मतलब एक फादर का मतलब इससे हमें समझ समझ सकते हैं कि यार ठीक है हमें अपने पेरेंट्स का या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स का कितना सुनना चाहिए एंड हाउ मच डू वी लिसन मतलब सुनना तो दूर है मतलब ठीक है अभी इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है मतलब आई डोंट वॉन्ट टू एग्जैजरेट बट ठीक है मतलब बोलने का मतलब यू नो वी शुड लिसन टू आर एल्डर्स Right, that is the that that should be the spirit, and we we can see and we can learn from the scriptures. You look, kis level tak karte the in the past, right? मतलब एक राजा का बेटा चौदह साल के लिए बनवास. He he is not taking anything, not even chappal. समझ रहे हो? मतलब आसान नहीं है. So uh, and that is why a uh, victory over uh, good over evil. मतलब uh, this all मतलब मैं थोड़ा skip करूँगा जो सारी चीजों को आपको सबको पता होगी. So I won't repeat that much. okay so uh, the spirit of diwali is you know like as as we discussed it, it was it had become a ghost city back then right matlab uh, pura uh, jo log the because uh, ke kai ne uh, uh, wo vachan diya tha right and after that uh, bharat was to be uh, uh, made but bharat ne bhi kya kiya bhar is hum bharat se bhi kitna seekh sakte hain bharat ne bhi kya kiya bharat ne wo gaddi pe nahi baitha bharat went into a gufa aur wo gufa mein ja ke bharat ji ne kya naam hai wahan pe wo matlab i think kuch grass kuch khate the aur bahut sa chhota sa kuch pani peete the aisa kuch tha matlab bahut kam khana khate the wo raja ka life nahi jiya unhone unke bade bhai kyunki wo van mein ja ke tapasya kar rahe to unke chote bhai ne bhi kafi tapasya kiya even being the ayodhya ka raja us time pe he was agar tarike se dekha jaye to agar ram ji nahi hai to wahan pe wohi raja hai बट स्टिल ही यू नो मतलब वो नीचे सोते थे जमीन पे और बहुत छोटा थोड़ा सा खाना खाते थे मतलब दैट वाज़ द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस एंड एंड यू नो मतलब ये सारी चीजें कितना टचिंग है मतलब अभी तो लोग बोले जाए जबरदस्ती तो भी नहीं करेंगे उस टाइम पे बिना बोले करते थे मतलब क्या एथिक्स था हमारा क्या वैल्यू सिस्टम था दैट इज वॉट वी कैन अंडरस्टैंड एंड इफ यू लर्न यू नो मतलब अगर हम ये सारी चीजों के बारे में सोचो पढ़ेंगे हमें तो अभी हम लेट्स से 10 15 मिनट डिस्कस कर लेंगे लेकिन आप पूरा रामायण पढ़ोगे या फिर महाभारत पढ़ोगे यू विल गेट डीप इनटू इट एंड यू विल लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड आप अपने लाइफ में जब जियोगे देखोगे चीजों को तो एक अलग एंगल से करने का ट्राई करोगे बिकॉज़ यू आर लर्निंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स बट हम क्या करते हैं नॉवेल्स पढ़ते हैं जिसमें से हमें कुछ नहीं मिलता लस्ट मिलता है ज्यादा और राइट दैट इज द सैड पार्ट बट दैट इज देयर व्हाट वी कैन डू बट एट लीस्ट those people who are here can try to at least learn at least itna resolute le sakte hain is diwali mein ki yaar theek hai kuch nahi ho to ho sunday ko ek session hota hai i'll try to probably come into that and at least kuch scriptures ka main ek book padunga ek page padunga sorry roz ek page padunga kuch nahi matlab ek page padne ke liye 5 minute bhi nahi lagta hai zyada se zyada utna padunga matlab itna to de sakte hain hum ek right matlab ek blog padne ke liye ya fir yahan wa karte hain दस चीजों में तो दैट इज दैट इज द रेजोल्यूट दैट वी शुड टेक सो द स्पिरिट ऑफ दिवाली हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं राइट मतलब द सेक्रीफाइसिंग पार्ट राइट फिर हम समझ सकते हैं भरत जी ने कितना सेक्रीफाइस किया 
एंड तो अगर हम देख सकते हैं कि जैसे अयोध्या वासी वर इनकम्प्लीट विदाउट द लॉर्ड सिमिलरली इफ यू प्रे टू लॉर्ड राम ही कैन किल द रावणा विद इन अस एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म आवर लंका लाइक हार्ट टू अयोध्या लाइक सिटी दैट इज द होल स्पिरिट ऑफ दिवाली राइट कि इट इज नॉट ठीक है जो पास्ट में हुआ दैट वॉज अ लेसन मतलब हिस्ट्री क्यों होती है इतिहास क्यों होता है और फॉर दैट मैटर uh just to clarify this is all not mythology as to as to say right this is all history agar aap isko history nahi maro usko mythology bol rahe ho which means that thing which doesn't happen or if sa fairy tale tha ayodhya is existing today aur agar aap chitrakoot jaoge ayodhya jaoge you will find those places where all this past times happened how is that the case aap agar there is a book also uh, by a uh, uh, I didn't remember the name, but उन्होंने पूरी बुक लिखी है कि जिस जिस रस्ते से पूरा लॉर्ड राम गए थे फ्रॉम द अयोध्या टू दर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया उन्होंने जिस जिस डिफरेंट डिफरेंट यू नो पेड़ पौधे के बारे में बात किया था इन द इन द रामायण ऑल दो थिंग्स आर स्टिल टू डी राइट विच मीन्स देर आर लॉर्ड ऑफ डिफरेंट प्रूफ द्वारका का भी एक्सकवेशन हुआ राइट सो देर आर डिफरेंट लॉर्ड ऑफ डिफरेंट प्रूफ राम सेतु उसको भी नासा ने पूरा सैटेलाइट इमेज के साथ पूरा प्रूफ किया है इफ यू गो टू रामेश्वरम वेर द होल थिंग इज हैपनिंग वहाँ पे एक जगह है मतलब माय फ्रेंड जस्ट वेंट लास्ट टू थ्री वीक्स बैक एंड ही सेड देर इज अ प्लेस वेर अगर आप पूरा वहाँ पे एक छोटा सा कुआ जैसा है और आजू बाजू पूरा समुंदर है राइट और मतलब आप उसमें से पूरा पानी निकालोगे तो नीचे समुंदर जैसा पानी दिखेगा आपको समुंदर का पानी लेकिन समुद्र का पानी नहीं है वहाँ से पीठा पानी निकलता है Because that is the place where Lord Ram uh, ne Dhanush Bhai mara tha samudra me ki samudra itna saara tapasya karne ke baad bhi wo he was not uh, you know appearing prakat nahi ho rahe the. So ab jab is places pe jaoge to apko aur zada matlab wo aayega ki theek hai matlab ye saari cheeze bas fairy tale nahi hai, right? Matlab America hai wo ab theory me samajh sakte ho. Lekin jab ab jaoge to ab dekhoge ki theek hai America hai, right? To agar America ke baare me ab maan sakte ho ki theek hai America exists because you see in the TV. That is why you can also think that Ramayana also existed because there are so many different proofs which are existing even today, right? So, uh, yeah. So basically, uh, that is the whole spirit that uh, to pray Lord Ram that he can he kills the Ravana within us and transform our you know dirty heart which is filled with lot of lust, greed, anger, envy, illusion, and pride. the six things are said in the bhagavad gita which is the root cause of all the problems that exist in the world today lust calm greed anger envy illusion and pride so lust kya hota hai lust is like ki theek hai mujhe ye matlab ek samajh lo ek bachcha hai mall mein ja raha hai right and he is asking ki mujhe koi chocolate chahiye aur mujhe bahut acha lag raha hai that is lust kya aapne dekha aur aapko वो लस्ट आया राइट एंड ग्रीड क्या होता है कि ठीक है अभी मैंने वो खा लिया अब मुझे और चाहिए और मुझे आ, मुझे दूसरा चॉकलेट भी चाहिए तीसरा चॉकलेट भी चाहिए चौथा चॉकलेट भी चाहिए राइट दैट इज ग्रीड जैसे कि मुकेश अंबानी सॉरी धीरू भाई अंबानी वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट पर्सन मतलब सबसे अमीर आदमी इन दिमल कम विमल मतलब गारमेंट्स वगैरह में सबसे फर्स्ट बन गए देन ही बिकेम इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री देन ही वॉन्टेड टू बिकम फर्स्ट इन इंडिया देन ही वॉन्टेड टू बिकम फर्स्ट टॉप टेन इन वर्ल्ड तो आपका वो ग्रीड कभी खत्म नहीं होता राइट देर इज एवरी थिंग फॉर वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर वंस ग्रीड सो फ्रॉम लस्ट ग्रीड ऑल्सो कम्स एंड देन लस ग्रीड एंगर अगर आपको वो चीज नहीं मिला जो आपको चाहिए था लेट सपोज वो चॉकलेट नहीं मिला उस बच्चे को तो क्या करेगा सो जाएगा वहीं पे रोने रोते रोते दैट इज एंगर दैट इज वॉट वी डू अगर आपको वो चीज चाहिए होती है आपको नहीं मिलती है देन यू परफॉर्म एंगर मतलब आप देखोगे कि लोग यू नो फेस पे वो डाल देते हैं तेजाब डाल देते हैं बिकॉज दे वॉन्टेड समथिंग दे डेंट गेट इट एंड बाई एंगर दे डेट इट सर दो देर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल सो दिस थ्री आर द रूट then there is envy illusion and pride also pride khamand envy matlab dusro ka dusre ke paas itna kaise ho sakta hai mere paas to itna nahi hai agar ye sari cheeze na ho society mein this world which would be a very different place altogether this world would be ram rajya today but ye sari cheeze exist kar rahi hai that is why it is not ram rajya today right and that is what we are you know that is the spirit of diwali ki ye lust greed anger Envy, illusion, and pride, specifically lust, greed, and anger. 
ये तीन चीज अगर हमने अपने मतलब ये दिस शुड बी द रेजोल्यूट बिकॉज दिस इज द न्यू ईयर फॉर अस राइट दिवाली इज द न्यू ईयर फॉर अस सो वी शुड टेक अ रेजोल्यूट किया ठीक है अभी से आई विल वर्क अपॉन दिस थ्री थिंग्स एंड फॉर वर्किंग अपॉन दिस थ्री थिंग्स आई नीड टू एसोसिएट दो पीपल हु हैव काइंड ऑफ ट्राई टू डू दैट और हु इज इन द पाथ ऑफ ट्राइंग टू डू दैट एंड और हु इज रीडिंग दो स्क्रिप्चर्स हु इज रीडिंग भगवत गीता सो ट्राइंग टू एसोसिएट एंड कमिंग to those uh, such sessions and you know talking to those people or uh, you know reading books like bhagavad gita and bhagavatam and everything that is how this dheere dheere karke ye sari cheeze khatam hongi and there are multiple processes also there is meditation there is lot of different things which will come in the further session that we, uh, we can probably discuss about but this is the core message of diwali right to how do you keep kill and you know the uh, ravana within us which is in the form of lust greed anger and illusion and we illusion and pride so that one day our heart is agar aap gandi jagah pe bhagwan ko bulaoge to bhagwan nahi aayenge but agar aapka heart aap clean kar do is sari cheezon se anartha se then lord can come and decide and then you will feel the bliss that you are hankering for right so diwali is not just about you know new clothes or cleaning the house but it's also about a new inner self cleaning the bad habits and developing new and constructive ones agar hum ye cheez kar le rahe right ye cheez agar hum kar le rahe but ye cheez nahi kar rahe which means hum diwali sachi mein nahi mana rahe hum wapas se next year same hi rahenge wapas se ghar ganda to ho hi jayega hai na naye kapdon se diwali nahi banegi ye ghar saaf karne se nahi banegi to externally hai ye to aap normal days pe bhi kar sakte ho but this is the real self thing are you changing your inner self आर यू आप अंदर की गंदगी को हटा रहे हो क्या विच आपको ही पता है कि कितनी गंदी है तो मतलब बाकी लोगों को तो शायद थोड़ा बहुत पता होगा बट आपको पता है कि हाउ बैड आर यू फ्रॉम इन साइड वट आर द डिफरेंट बैड हैबिट्स डेट यू हैव सो आर यू वर्किंग अपॉन टू यू नो चेंज दो थिंग्स और डेवलपिंग द न्यू कंस्ट्रक्टिव वर्स राइट सो दिवाली इज नॉट जस्ट अबाउट लाइटनिंग द लैम्प ऑफ आई क्रैकर्स बट इट्स ऑल अबाउट नो लाइटनिंग आर हार्ट विद डिवाइन विजडम ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लव ऑल्सो राइट सो इफ यू डोंट यू नो फोकस ऑन यू नो ट्रांसफॉर्मिंग आर हार्ट विद द डिवाइन विजडम ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लव देन ऑल द थिंग बिकम पॉइंटलेस राइट वट वट आर द प्रैक्टिकल लेसन वी कैन यू नो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंड टेक अवे विद अस बैक होम so yeah as we discussed uh, bringing the lord back into our life by his teachings and by his teachings means bhagavad gita bhagavatam ramayana if we read all such scriptures we will you know find ways or practices by which we can eliminate the root cause of problems like lust greed anger envy illusion and pride these are the root causes if you see agar aap kuch bhi dekh lo problem agar koi bhi problem utha lo pure world mein you can boil down to this fundamentals this is the fundamentals of all the problems अगर आप देखो कि अगर ग्लोबल uh, वार्मिंग हो रहा है लेट्स से ठीक है आप अगर उसको पूरा रूट कॉज तक लेके जाओगे व्हाई डिड इट हैपन बिकॉज कि ठीक है मतलब एक टाइम था जब यू नो व्हीकल्स बने देन पेट्रोल uh, आया राइट द पेट्रोल के पीछे से धुआं निकल रहा था काला था तो किसी ने सोचा नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड था पीपल न्यू इट राइट बिकॉज बट ठीक है अभी किसी ने पूरा इन्वेंशन बनाया है तो दैट पर्सन ऑल्सो नीड्स मनी राइट एंड उसको कमाना है उसके पूरे यू नो आगे पूरी रहेंगी मतलब काफी सारे लोग जिनको जिनकी पूरी पीढ़ी चलेगी उससे राइट एंड बट फिर भी चला वो राइट मतलब तेल की गाड़ी चली इतने साल उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक के ऊपर आए बट डिड यू नो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी रिसर्च चल रही थी उस टाइम तक जब पेट्रोलियम कार्स आ रहे थे बट लोगों ने ठीक है ये बन गया तो इसके ऊपर पूरा ऑल इन चले गया बिकॉज द क्रिएटर्स एंड द गवर्नमेंट वॉन्टेड क्या ठीक है अभी इसका मास प्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमी ऊपर बूस्ट होगी दैट वॉज द ग्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट बैक दैन बट अगर थोड़ा रुक जाते थोड़ा सस्टेनेबली करते तो आज शायद ओजोन लेयर बचा होता आज ग्लोबल वार्मिंग उतनी तरीके से नहीं होती इट इफ यू सी यू नो इंटॉक्सिकेशन इट्स सच अ रूट कॉज देर डिड यू नो कि प्रेजिडेंट निक्सन और यूएस में काफी सारे लोगों ने टोबैको को और ये सारी चीजों को अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है यू कैन रीड अ बुक कॉल्ड एस मर्चेंट्स ऑफ डाउट देर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो सो यू कैन रीड अबाउट दैट सो बेसिकली इट इट टेल्स अबाउट क्या काफी सारे जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट्स को पता था 
काफी सारे ऑफिशियल्स को पता था दिस इज नॉट राइट बट दे डिड इट जस्ट फॉर दैट टेम्पररी ग्रीड दे न्यू दैट इन यू नो टोबैको इज नॉट गुड बट द यूएस प्रेसिडेंट बैक देन मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ उसमें उन्होंने बोला था कि इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट एन हार्म एंड लोगों ने रिसर्च पेपर से पूरा प्रूव किया कि इट इज नॉट गुड इट इज नॉट इट इज ओके इट इज ओके टू हैव एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट सच थिंग्स लाइक दैट राइट लोग अभी पोर्नोग्राफी को भी बोलते हैं कि यू नो मतलब कि ठीक है चलता है सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट दैट इज द रूट कॉज बाई यू नो द प्रॉब्लम ऑफ रेप्स आर इंक्रीजिंग ऑल ओवर द कंट्री बिकॉज दैट एजुटेट्स यू एंड देन यू नीड इट right that is the root cause and we are not working on the root causes so that is the resolute that we can take you know uh, lust greed anger and illusion pride and how do we deal with this by so many different case studies so if you see bhagavad gita and bhagavatam and all those things are just question and answers it's just like i and you talking krishna and arjuna is talking right so there are different different uh, question and answers just made for us we just need to go and you know uh, read it and we have so many wonderful things around that and at least if you can not do that at least come to such kind of sessions every week and probably you will understand it one fine day right so there are different more lessons i'll probably you know uh, go fast from here because i think uh, we have to cover and we have to end it on time so i'll just uh, just fast uh, from here because i think the root uh, we have discussed but aur bhi kafi sari cheeze jo hame discuss karni hai so i'll just probably go fast okay so uh, servant at heart right so we can learn the lesson of uh, uh, so many different life lessons from hanuman so he was a great leader because he was a great follower first because he had always ram ke ram ji ke liye karna hai ye ya fir right that is why he achieved whatever so agar aap jo bhi dekhoge na ek jo bhi materially bhi aap dekhoge a great leader was those people who आर ग्रेट फॉलोअर्स जिन्होंने अपने प्रेडिसेस को बहुत अच्छे से फॉलो किया तब जाके वो बने अगर आप सोचोगे कि यार नहीं मैं उसको यू नो पैर रख के उसके ऊपर आगे बढ़ूंगा दैट इज नॉट द राइट वे सो ही वॉज सर्वेंट एट हार्ट सो वी ऑल्सो ट्राई टू दिस इज अ लीडरशिप लेसन मतलब ये सारी चीजें मे भी आप थोड़ा आगे समझोगे लाइफ में जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे बट दिस आर दिंग्स I'm I'm just just going going fast. fast. We can talk about this in detail uh, probably sometime. But I'm just going fast. There are so many different things that we can learn. Uh, trust and loyalty. Uh, we can learn from uh, Lakshman. Uh, he was you know so loyal, so loyal uh, uh, all the time uh, when uh, it, it, there was one was. तो वहां पे मतलब वो सीता को पैरों के ऊपर भी नहीं देखते थे शायद मतलब मतलब ऐसा था मतलब that that was the loyalty that he had that is the respect that he had at that particular point of time so we can learn a lot of different things from ramayana matlab i'll just go and skip but hamare liye ye at least agar hum iske upar start kare that is enough ab baaki sari cheezon ke upar hum dheere dheere karke discuss karke uh, we can probably go ahead adaptability uh, jaise ram ko aap dekh sakte ho ki humne discuss kiya hai this start of the session right uh, आप एक राजा का बेटा अगले दिन उनको बोल रहे हो कि ठीक है वनवास के लिए चले जाओ बट ही डेंट रिवॉल्ट कि नहीं मैं तो राजा बनूंगा मुझे चाहिए प्रजा आ, मुझे ये पूरा वो बनना है या फिर मुझे थोड़ा सा दे दो इसमें से या फिर ये गांव दे दो ही डेंट सेट दैट ही सेट ओके आई गो ही डेंट अटर अ वर्ड एंड उनकी बीवी भी वहां पर रह सकती थी सीता जी वहां पर रह सकती थी बट सीता माता वहां पर रह सकती थी बट शी ऑल्सो वेंट अहेड because wahan pe pati dharm unhone nibhaya so we can learn so many different things which we today don't have yahan pe thoda sa jhagda ho jate hain divorces divorces and divorces right sabse ameer logo ki biwi bhi nahi samajhte agar aap top 10 mein dekhoge top 5 ki i think divorce ho chuki hai so that is the situation that we are in so taking up spiritual practices with equal or at least give some seriousness as a professional life to hum log agar hum dekhe so how many of you all uh, you know believe that we are soul we are we are uh, we we uh, we are soul and we are not this body how many of you believe that baki log hai mereko dekhna hai kon kon log hai yahan pe i need answers fast i want everyone to answer jo jinhone answer nahi kiya which means he is not there here okay 
so Manish, Anish, Sunil says yes, yes, yes. Shahar, Amla. Right? You all believe that we are soul. But how much time are we giving actually to our soul? If we do a quick math, my screen is showing you. I'm calling it here. 23 is showing you. Are you able to see? नहीं दिख रहा है ना ओके फुल स्क्रीन शो है राइट आर यू एबल टू सी नाउ अ ट्वेंटी थ्री दिख रहा है अभी इसी को ओके सो अगर आप सिंपल सा मैथ लगाओगे सिंपल सा मैथ now your age might be around 20, let's say average, ठीक है? और एक दिन में 365 days होता है, ठीक है? और एक दिन में 24 घंटे होता है। इतने घंटों में से, अगर मैं आपको पूछूं, आपने आज तक कितने घंटे दिए हैं spirituality को, अपने soul को? आपको पता है कि you are soul, but out of one lakh seventy five thousand two hundred hours, how many hours have you given to your soul? Any answers in the chat? Any answers? Those who believe that we are soul, let me see. Something like that. Two hours, four hours, one lakh. If I remove the ratio, it won't be even 0.0001. So, we are soul. Do we really think that we are soul? No, we don't. अगर वो समझ रहे होते तो हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत सीरियस हो जाते थे, राइट? We don't believe that we are soul, because हम अपने आप को जब देखते हैं आईने में, we believe that we are this body, we never believe that we are soul. अगर वो रियलाइजेशन आ जाए जाना जिस दिन, you would be a different person altogether. क्या more than fifty percent अभी ना? Fifty percent time भी है? अभी ना? ऐसा है क्या? अच्छा फिफ्टी आवर्स बोला क्या ओ अच्छा ठीक है ठीक है सो अगर मैं फिफ्टी चलो फिफ्टी थाउजेंड अब इसमें से इसको फिफ्टी करते हैं ठीक है कितना हुआ जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो 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 टू एट फाइव नाइन डेट इस द परसेंटेज आउट ऑफ हंड्रेड डेट यू हैव रिसीव सो आप मतलब भगवान बोलेंगे थ 0.00 अलग, right? तो that is where we need to understand कि यार कितना कितना काम करना है मैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ठीक है आपको सब कुछ छोड़ना है, है ना? पढ़ाई करनी है। I'm also working, I'm working and looking at a team, tech देख रहा हूँ यहाँ पे, और भी चीजें होती हैं लाइफ में, खुद की भी चीजें होती हैं। But the point is कि ठीक है यार, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, अगर हम ये समझ लें कि यार I am not this body, I am soul, तो at least हफ्ते में एक घंटा तो दे ही सकते हैं ना? At least Sunday का एक घंटा जिस दिन आके हम lecture सुने, थोड़ा सा कुछ बातें सुने, आपको call करने की जरूरत ना पड़े कि यार आ जाओ यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, but खुद से आ जाए, खुद से calendar में event डाले कि यार नहीं मेरे को आना है इस दिन, लोगों किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरे खुद के लिए, anything, problem क्या है ना कि जो चीजें free में मिलती हैं � जब आप उसके लिए हजार रुपए दो हजार रुपए लो और तब लो ना तब तब लोगों को लगता है कि यार कुछ हो रहा है कुछ होने वाला है अदरवाइज पीपल ठीक है यार नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास और भी है या मेरा ना भी गिया आ गया मेरा वो आ गया मेरे लाइफ में गिया आ गया बट अगर आप सेम चीज के लिए चार्ज करने लग जाओ कितना मतलब अगर आप देखोगे स्पिरिचुअलिटी अगर आप सही से फॉलो करोगे इट वुड सॉल्व सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम इन योर इन योर लाइफ आई कैन से टू यू विद द फैक्ट कि यार since spirituality existed in my life, I've saved so much money in my life. Because otherwise I would have been spending on wrong things, which I don't want to. Just to show off people. Right? Spirituality makes you humble, makes you grounded. It saves you so much time, energy and money, which you might have been wasting worthlessly anywhere else. But that is what you're saving. That is what spirituality gives you. On a material platform. Spiritual platform, I don't talk about it. 
छोड़ दो कि आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा आफ्टर लाइफ दैट इज ऑन द साइड लाइन बट मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ प्रेजेंट में भी यू विल गेट सो मेनी डिफरेंट बेनिफिट विच यूल सी इन योर लाइफ प्रैक्टिकली विच आई सी इन माई लाइफ प्रैक्टिकली फॉर द फास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स दैट आई बी प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी फॉर सो ट्रस्ट मी यू नो एटलीस्ट कुछ सीरियसनेस मतलब ये एटलीस्ट ये मैसेज जाना चाहिए आज के सेशन के बाद दिवाली के बाद क्या ठीक है चाहे जो हो जाए आज के बाद से मैं अपने लाइफ में उस रावण को किल करने के लिए अपने हार्ट को क्लीन करने के लिए आई वुड गिव यू नो सम अमाउंट ऑफ टाइम एवरी वीक ऑन संडेज टू अटेंड सच सेशन और टू एसोसिएट विद पीपल हु आर एसोसिएटेड विद भगवद गीता एंड एवरी थिंग ट्राई इफ यू हैव भगवद गीता ट्राई टू रीड इट इफ यू वॉन्ट सम बुक्स I, we can also suggest you some books which you can start reading. Let me know. Uh, you can, uh, you know, uh, I'm also there in the WhatsApp group, so you can po- personally ping me also. I can suggest you some books with, according to you, which is uh, if you want to learn about spirituality, science and spirituality, we have a book. If you want to learn about, uh, you know, मतलब कोई भी चीज़ of cosmology के बारे में आपको पढ़ना है, there is a book. If you want to understand AI and spirituality, there is a book. So whatever aspects of spirituality you want to understand, there is a book, and you can understand it from there. But the point is, at least try to understand. Uh, that is what you should take. Yeah. Okay. So enough of that. Uh, abhi hum just fada fada in uh, events ke upar chalenge. We are already very late. So notable events uh, which happened. I'll just skip and go fast. So there is a very prominent Damodar Lila. आपने सबको देख आपने सब आप सब ने देखा होगा इस Lila को right? इस photo को तो देखा होगा आप सब ने. मतलब आप सोचो कि भगवान है पूरे सृष्टि के उनको बांध है और मतलब जो दामोदर लीला है उस मंथ में होता क्या है इस मंथ को दामोदर भी बोला जाता है दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर और कार्तिक भी बोला जाता है इसको या दामोदर मंथ भी बोला जाता है बिकॉज दामोदर लीला इस मंथ में हुआ था और दिस मंथ ऑफ कार्तिक स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ वन एंड हाफ वीक और और अभी और भी चलेगा नेक्स्ट टू एंड हाफ वीक और सो सो and this is the most auspicious of all the months uh, which exist in the whole year and agar aap isme kuch bhi thode se spiritual practices karoge that gives you a return of many fold right uh, because lord is very merciful in this month that is said according to shrimad bhagavatam if you read shrimad bhagavatam which is the prequel to bhagavad gita to bhagavad gita is the book uh, which is considered to be the essence of all the vedic scriptures राइट एंड उसके बाद जो उसका प्रीक्वल है अगर आप उसका केस स्टडी मतलब गीता कंटेन्स द व्हाट यू से प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स बट आपको अगर केस स्टडी बेस पे समझना है दैट इज श्रीमद भागवतम दैट इज अ प्रीक्वल आफ्टर रीडिंग भगवत गीता यू जनरली रीड श्रीमद भागवतम एंड दैट इज आल्सो रिटन बाय वेद व्यास तो वेद व्यास ने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स लिख लिए ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद सारे उपनिषद्स लिख लिए सारे अरनेकास लिख लिए सारे ब्राह्मणस लिख लिए उसके बाद उन्होंने लिखा श्रीमद भागवतम विच इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर दैट इज एक्सिस्टिंग उसमें दैट इज मेंशन दैट अबाउट दिस मंथ कॉल्ड एज कार्तिक एंड दिस इज द मंथ व्हिच इज यू नो व्हिच वुड गिव यू स्पिरिचुअलिटी मेनी फोल्ड एंड दामोदर लीला हैपेंड और इस मंथ में क्या करते हैं कि जो ये दामोदर जी आपको दिख रहे हैं फोटो आप इनका फोटो ले सकते हो और ऐसे आपको गूगल पे मिल जाएंगे तो इनको If you just show Diya uh, to this Damodar, all it is considered that lot of your sins from past lives and karmas would be, uh, you know, uh, gone away. So that is the belief. Uh, and if you are interested to learn about more about this, you can ping me. I can send you the references of verses and everything with detail if you want to. Uh, but that is what happened. And this month, 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 this month Uh, मतलब ये पूरा एक स्टोरी अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं कि uh, 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 पे कृष्णा को दूध पीना था uh, माता यशोदा के बट माता यशोदा ने uh, वहाँ पे uh, वहाँ पे दूध जल रहा था तो दूध उनको साइड में रख के दूध को बचाने के लिए चले गई तो बंद करने के लिए चले गई तब तक तो कृष्णा को बहुत गुस्सा हो गया कि मेरे को साइड में रख दिया भगवान को साइड में रख दिया वैसे तो भगवान ने मटकी फोड़ी वहाँ पे और मटकी फोड़ी तो यशोदा माँ उनके पीछे पीछे भागने लगी कि मतलब कृष्णा भी भागने लगे आगे आगे तो फिर धीरे धीरे करके कृष्णा बहुत फास्ट भाग रहे थे बट फिर भी किसी तरीके से यशोदा माता ने उनको पकड़ लिया और यशोदा माता ने फिर उनको ये उखल से बांध दिया कि ज्यादा और ना भागे और ज्यादा ये उपद्रव ना करे या फिर ज्यादा मतलब मिशिफ ना करे सो उनको बाइंड कर दिया इस उखल से और ये उखल अगर आप वृंदावन में जाओगे 
आज भी उखल एग्जिस्ट करता है तो मल्टीपल टाइम सो आप भी जाके देख सकते हो uh, गोकुल में वृंदावन में देर एग्जिस्ट दिस उखल स्टिल टूडे और uh, उसमें सो uh, राइट so right, तो बेसिकली उसमें होल क्या रहा था कि यशोदा जब माता जब बांध बांध रही थी तो हर बार दो उंगली कम पड़ जा रही थी तो ये दो उंगली का uh, बताते हैं आचार्य की वाई डिड इट हैपन बिकॉज दो चीज है एक है हमारा प्रयास और एक है uh, भगवान का मर्सी uh, so basically uh, the principle of this particular leela is that if you do some prayas prayas which means ki aap thoda sa try karoge bhagwan ke bare mein understand karne ka to bhagwan bhi aapko fir mercy denge to understand about him because you can understand ki our computer science is something which we have created in the last 50 years or 100 years at max us cheez ko samajhne ke liye logo ko itna halat kharab ho jati hai logo ko pura 12th tak padhna padta hai uske baad engineering karne jate hain right आप ये समझो कि जिसने पूरा क्रिएशन बनाया है इस हिस्ट्री बनाई है लास्ट सौ साल वाली चीजें नहीं लास्ट बिलियन इयर्स की जो चीजें हैं उस चीज को जिसने बनाया है उसको समझना कितना डिफिकल्ट होगा आसान थोड़ी ना होगा राइट सो दैट इज वॉट वी मतलब बेसिकली वेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द्रिएटर ही वुड ट्राई टू यू नो गिव यू मर्सी हम अगर अपना प्रयास करेंगे ही वुड गिव अस मर्सी टू अंडरस्टैंड अबाउट हिम सो दैट इज द होल एसेंस ऑफ दिस स्टोरी I'll skip the other stories. I'll just just show them. So it teaches about love and devotion attempt. That I we should do some devotional attempt and for attempt which means that you sessions के लिए आओ try करो कुछ scriptures पढ़ने का right that is the devotional attempt that we can do on a practical level on a daily basis. So lifting of Govardhan hill also happened right and एक बहुत बड़ा अन्नपुट festival होता है अगर आप जाओगे बहुत सारे मंदिर में especially इस कौन मंदिर में अगर आप जाओगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़ा बड़ा पूरा पहाड़ बनाया जाता है और भगवान को पूरा ऐसा पूरा दिया मतलब पूरा मतलब ऑफर किया जाता है एंड लॉट ऑफ आइटम्स मतलब आई थिंक वन थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी उतना सारा ऑफर किया जाता है सो दैट इज गोवर्धन लीला और अन्नकूट फेस्टिवल एंड इट हैपेंड बिकॉज लॉर्ड वॉन्ट्स टू टीच इंदिरा लेसन तो इंदिरा के ऊपर था अगर आप लिटिल कृष्णा देखोगे आप लिटिल कृष्णा देख सकते हो आपको समझ में आएगा काफी सारे ये जो गोवर्धन लीला के बारे में सो काफी अमेजिंग है तो आप वो स्पेसिफिक पार्ट देख सकते हो लिटिल कृष्णा से गोवर्धन लीला का एंड लॉर्ड डजेंट प्राइड लॉर्ड डजेंट टॉलरेट प्राइड एंड डिवोटीज ऑफ हिस ओके सो दैट वाज देयर Apart from that, uh, appearance of Lord Lakshmi also happened. ये तो सबको पता ही होगा लक्ष्मी पूजा होता है दिवाली वाले दिन तो इसलिए सबको पता होगा हैंस वी परफॉर्म लक्ष्मी पूजा समुद्र मंथन लीला हुई थी इसके आसपास ही और लक्ष्मी पूजा का भी अपेयरेंस हुआ था उसी के साथ साथ अपेयरेंस ऑफ धनवंतरी ऑल्सो हैपेंड विच इज द गॉड ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेद ऑल्सो और कल आई थिंक आप अगर आप इंटेलेक्चुअल बॉडी ग्रुप में हो तो कल आपको एक वो भी मिला होगा थोड़ा डिटेल भी मिला होगा इसके बारे में कि धनवंतरी के ऊपर और आयुर्वेद के ऊपर काफी सारी चीजें इन्होंने काफी सारी चीजें टर्बरिक के बारे में और काफी सारी चीजें बताई हमें जो आयुर्वेदा का बेसिस है दैट दिस इज ही इज द यू नो वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु आल्सो एंड कुबेरा वाज आल्सो अपॉइंटेड द ट्रेजर ऑफ द यूनिवर्स एज वेल सो ऑल दिस थिंग हैपेंड सो बेसिकली द कंक्लूजन इज नॉट टेकिंग मोर टाइम द कंक्लूजन इज वी शुड ट्राई टू ब्रिंग बैक रामा इन टू आर लाइफ बाय हिज टीचिंग्स and that we can do by connecting uh, with this club uh, for so we have different courses we have different sessions every sundays or regular sessions we do so you can engage in that to understand more about such things because aapne dekha spirituality hum kitna hi time de rahe hain 0.0000 something right so at least try to make that 0.0001 ya kuch to thoda kar lo uske andar right so at least hafte mein hum ek ghanta matlab hafte mein ek ghanta ka matlab kya hota hai ki 24 into 7 वन सिक्सटी एट आवर्स में से एक घंटा तो दे सकते हैं राइट तो एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल डूइंग सम रेगुलर मेडिटेशन वील डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल इफ यू कम इन द फॉर दर सेशन वील डिस्कस अबाउट दिस वॉट इज दिस मेडिटेशन अबाउट कैसे मेडिटेशन होते हैं क्या क्या टाइप के मेडिटेशन होते हैं आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए क्यों करना चाहिए विथ रेफरेंस ऑफ भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम एंड रीडिंग आ वेदिक स्क्रिप्चर्स लाइक गीता वी शुड रीड द वेदिक स्क्रिप्चर्स लाइक गीता श्रीमद भागवतम एंड ऑल दिस थिंग्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस Thank you so uh, very much.
Okay, so let me know if you have any questions or probably will end. Nikhil. Anyone has any question? Do we have any things to discuss here? Right. Okay. So I hope. Yeah. So, sab samaj mein aaya ho, ya to kuch bhi samaj mein nahi aaya ho. But I hope aapko sab samaj mein aaya hoga. Right. If kuch questions nahi hai to. So probably we'll uh, end here. And uh, thank you for being a wonderful audience. I hope that you next time you have camera on to have a more interactive session. Thank you, Abhishek, for keeping the camera on all the time. Uh, appreciate. Or, uh, kisi ko kuch question hai? Otherwise, we'll probably end the session here.